स्टूडेंट्स हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशेंट जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखिए क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू कॉस फोर एक्स सॉरी यहाँ थ्री एक्स देखिए सॉल्व इसका सॉल्यूशन कैपिटल डी में चेंज करते हैं इसको ये आपको पता ही होगा डी स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस का नाइन वाई कॉमन इधर कॉस थ्री एक्स क्या प्रोसीजर है सी एफ फाइंड करते हैं उसके लिए और जिले इक्वेशन चाहिए तो हम लिखते हैं इट्स ऑक्जिलरी इक्वेशन इज क्या है ऑक्जिलरी इक्वेशन निकालने का जो वर्किंग रूल कि डी रिप्लेस हो जाता है एम से यानी डी की जगह हम एम लिख देते हैं तो एम स्क्वायर प्लस नाइन और राइट एंड जीरो हो जाती है ये ऑक्जिलरी इक्वेशन बनाने का वर्किंग रूल है ठीक है अब एम की यहाँ से दो वैल्यू आएंगी क्योंकि टू पावर है कैसे एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूड माइनस नाइन माइनस नाइन एम इज इक्वल टू प्लस माइनस नाइन का अंडर रूड तो थ्री हो जाएगा और अंडर रूड में रह गया माइनस का वन हमने इसको कर लिया नाइन इंटू माइनस वन तो माइनस वन रह गया और माइनस वन अंडर रूड माइनस वन की वैल्यू क्या होती है आई ये आपको पता होगा इसका मतलब जो रूट हुआ वो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और क्या हुआ जीरो प्लस माइनस थ्री आई तो हम लिखेंगे सिंस रूट्स ऑफ ऑब्जिलरी इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट ये पता है कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल यह इक्वल नहीं है एक जीरो प्लस थ्री आई है दूसरा जीरो माइनस थ्री आई तो उसका सी एफ कैसे लिखते हैं इसका प्रोसेस आपको पता होगा देखिए फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन के लिए ये रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स में फिर ही इमेजनरी पार्ट तो रियल पार्ट तो ये होता है ई की पावर जीरो एक्स इमेजनरी पार्ट कॉस या साइन के एंगल में होता है थ्री एक्स सी टू साइन थ्री एक्स सी एफ ई पावर जीरो यानी वन सी एफ रह गया आपका सिंप्लीफाई होकर अब कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी आई पी आई की जरूरत कब पड़ती है जब राइट हैंड में फंक्शन होता है जैसे कि कॉस थ्री एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है अगर यहाँ जीरो होता राइट हैंड तो यही सॉल्यूशन हो जाता क्या आपको पता होगा देखिए पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस नाइन देखते ना वन अपॉन एफ डी एफ डी मीन्स डी का फंक्शन ये और किसका इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉस थ्री एक्स का क्या रूल है डी स्क्वायर रिप्लेस वाई माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस थ्री स्क्वायर ए यहाँ देखते हैं लिखिए माइनस थ्री स्क्वायर 
cos 3x तो ये फॉर्म आ गई वन पॉइंट जीरो तो ऐसी फॉर्म जब भी आती है ये मीनिंग लेस फॉर्म होती है जब ऐसी फॉर्म आती है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने एक फार्मूला और बताया है वो ये होता है वन पॉइंट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस ए एक्स इसके लिए इंटीग्रल होता है एक्स अपॉन टू ए साइन ए एक्स तो क्या ये जो फॉर्म है क्वेश्चन की तो हम फिर दोबारा से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे पी आई डी स्क्वायर प्लस नाइन के लिए थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं या तो हम शुरू में पहचान लें कि ये फॉर्म ये वाली है हम डायरेक्ट फार्मूले में यूज कर देंगे वाई दे बोल के हम नहीं पहचान पाए तब हम फार्मूले में हम देखेंगे लास्ट में आके ये वन पॉइंट जीरो की फॉर्म बननी है जब ऐसी फॉर्म बनती है तो ये इन्फाइनाइट होगा तो इंटीगल हमारा क्या हो जाएगा मीनिंग हो जाएगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा तो कॉस के लिए पी का फार्मूला एक तो ये है जब ये फेल होता है तब ये है ठीक है तो क्या होगा हाँ एक्स अपॉन टू ए ए मीन्स यहाँ पर थ्री टू ए एक्स अपॉन टू ए ये हो गया कॉस का क्या हो जाएगा साइन ये हो गया एक्स अपॉन सिक्स साइन ए एक्स सॉल्यूशन क्या होता है वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई सी ये लिखना है वाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू पी की जगह ये वाला कंप्लीट आंसर सॉरी यहाँ ए एक्स नहीं होगा यहाँ क्या होगा थ्री एक्स क्योंकि ये कॉस थ्री एक्स ये फार्मूले के लिए है देखो एक और क्वेश्चन ले लेते क्वेश्चन है सॉल्व डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी जीरो इट्स ऑब्जिलरी क्वेश्चन इज क्या करते हैं डी रिप्लेस होता है एम से माइनस एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम इज इक्वल टू जीरो एम कॉमन है एम स्क्वायर माइनस एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो देखिए इसके फैक्टर करने क्या एक सेकेंड यहाँ हम वन लिख देते हैं क्वेश्चन चेंज कर देते हैं थोड़ा तो वन के लिए पीआई कैसे निकालते हैं यहाँ ये समझिए ऑक्जिलरी हो गई एम कॉमन सिक्स कैसे फैक्टर प्लस होकर एक सेकेंड यहाँ है प्लस नहीं होगा ये यहाँ पर ये मिस्टेक है माइनस सिक्स के ऐसे फैक्टर माइनस करके माइनस वन हो जाए एक होगा थ्री एक होगा टू फैक्टर हो गए एम माइनस थ्री एम प्लस टू ये आप कर सकते हैं तो एम की थ्री वैल्यू हो गई एक जीरो यहाँ से थ्री यहाँ से माइनस टू ठीक है तो रूट्स कैसे हैं रियल एंड डिफरेंट तो इसका सी एफ कैसे लिखते हैं सी वन सी वन की पावर जीरो एक्स सी टू की पावर थ्री एक्स 
इसमें थ्री है e की पावर माइनस टू एक्स देखिए सी वन हो जाएगा ये वन सी ई की पावर जीरो वन होता है सी टू ई की पावर थ्री एक्स सी थ्री ई की पावर माइनस थ्री एक्स सी एफ हो गया पी आई समझिए वन अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी ठीक है वन इसका पी आई कर रहे हैं डी कॉमन ले लें इसमें से डी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स वन के लिए ई की पावर जीरो एक्स लिख सकते हैं तो अब यहाँ ई की पावर वाला जो वर्किंग रूल है वो अप्लाई करेंगे तो डी रिप्लेस ए ए यहाँ पर कितना है जीरो तो इसमें नहीं रखेंगे केवल इस टर्म में रखेंगे क्योंकि इसमें रखने से जीरो हो जाएगा ये ध्यान रखते हैं ई की पावर जीरो एक्स जीरो माइनस जीरो माइनस सिक्स वन अपॉइंट डी माइनस सिक्स और इसको हम फिर पैक कर दिए वन में तो माइनस वन पॉइंट सिक्स वन अपॉइंट डी इंटू वन और वन अपॉइंट डी मीन्स आप जानते हैं इंटीग्रल होता है ठीक है तो वन का इंटीग्रल क्या होता है x पी आई हो गया पी आई सोल्यूशन क्या हो गया वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई वाई सी एफ आया सी वन सी टू ई की पावर थ्री एक्स सी थ्री ई की पावर माइनस का टू एक्स ये देख सकते हैं आप जो भी सी एफ आया है ये को लिख दिया ये माइनस का टू एक्स और पी आई है माइनस का वन बाई सिक्स एक्स ये सॉल्यूशन